திமுகவுக்கும் காங்கிரசுக்கும் இடையிலான கூட்டணி போர் இன்னும் முடிகிறதா தெரியல ஜனவரி பதினைந்தாம் தேதி பொங்கல் திருநாளன்று திமுக பொருளாளரும் தலைவருக்கு அடுத்த நிலையில இருக்கக்கூடிய பொறுப்பான தலைவருமான துரைமுருகன் அளித்த பேட்டிய காங்கிரசார் கடும் கோபத்தோட எதிர்கொண்டிருக்காங்க விலகி போறவங்க போயிட்டு போகட்டும் அதனால எங்களுக்கு என்ன நஷ்டம் காங்கிரஸ் விலகுறத பத்தி நாங்க கவலைப்படல குறிப்பா நான் கவலைப்படல அப்படின்னு தெரிவிச்சிருந்தாரு இதனால ஓட்டு எதுவும் பாதிக்காதான்னு செய்தியாளர் கேள்வி எழுப்ப ஒன்றும் பாதிக்காது ஓட்டு இருந்தால் தானே பாதிக்க கூட்டணி குறித்து காலம்தான் பதில் சொல்லணும்னு டி ஆர் பாலு சொல்லி இருக்கிறாரு ஆனா நான் பதிலே சொல்லிட்டேன் அப்படின்னு துரைமுருகன் சொல்ல அப்போது அவர் அருகே வேலூர் எம்பி கதிர் ஆனந்த் சிரிச்சிட்டு இருக்காரு இது தமிழகத்தோட மற்ற பகுதி காங்கிரசார விட வேலூர் காங்கிரசார கடுமையான கோபத்துக்கு ஆளாக்கி இருக்கு கடந்த நாடாளுமன்ற தேர்தல்ல வேலூர் தொகுதி தேர்தல் முதல்ல துரைமுருகனோட பணப்பட்டு வாடாவால நிறுத்தப்பட்டு பிறகு தனியா ஆகஸ்ட் ஐந்தாம் தேதி நடந்தது அப்போது காங்கிரசாருக்கு தேர்தல் செலவுக்கு கூட துரைமுருகன் காசு கொடுக்கல திமுகவினருக்கே கொடுக்கல அப்படிங்கிறது வேற விஷயம் அப்படி இருந்த போதும் வாணியம்பாடி பேரணாம்பட்டு உள்ளிட்ட பல பகுதிகளில் காங்கிரசாரோட சுறுசுறுப்பான வேலை தான் அதிமுகவோட வேட்பாளரை விட சொற்ப ஓட்டுகளில் துரைமுருகன் மகனை ஜெயிக்க வச்சுது தேர்தலுக்கு முன்னாடி கண்களை கசக்கி கொண்டு அழுகுறதும் தேர்தலுக்கு பிறகு எடுத்தெறிஞ்சு பேசுறதும் துரைமுருகனுக்கு புதுசில்ல அத அவர் தன்னோட சொந்த கட்சிக்காரங்கள்டையே செஞ்சிருக்காரு துரைமுருகன் பேட்டிக்கு பிறகு கார்த்தி சிதம்பரம் தன்னுடைய ஆதரவாளர்களுக்கு போன் போட்டு இனியும் திமுகவை விட்டு வைக்க கூடாது கடுமையா தாக்கி சமூக வலைதளங்கள்ல எழுதுங்கன்னு உத்தரவிட்டிருக்காரு இது சிதம்பரம் வழியாக தான் வந்திருக்கும் இதையடுத்து சிதம்பரம் கார்த்தி சிதம்பரத்தோட ஆதரவாளர்கள் இப்போது சமூக வலைதளங்கள்ல திமுக எதிர்ப்பு கூர்மப்படுத்திட்டு வராங்க முன்னதா சோனியா காந்தியை சந்தித்த தமிழக காங்கிரஸ் தலைவர் அழகிரி உள்ளாட்சி தேர்தலில் தமிழகத்தில் நடந்ததையெல்லாம் சோனியா காந்தி கிட்ட பட்டியலிட்டிருக்காரு திமுகவோட எந்த மாவட்ட செயலாளரும் காங்கிரஸோட ஒத்துழைக்கல காங்கிரஸ்க்கு ஒதுக்கின இடங்கள் எல்லாம் அவங்களே போட்டியிட்டாங்க அதனால சில மாவட்டங்கள்ல காங்கிரஸ் தனித்து நிற்க வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டுச்சு இது குறித்தெல்லாம் திமுக தலைமைக்கு முன்பே சொல்லியும் அவங்க கவனிக்கல இதுக்கெல்லாம் பிறகும் மாவட்ட ஊராட்சி தலைவர்கள் ஒன்றிய தலைவர்கள் விவகாரத்திலையும் காங்கிரஸ் புறக்கணிக்கப்பட்டது அதனாலதான் மறைமுக தேர்தலுக்கு முதல் நாள் இதை திமுக தலைமைக்கு புரிய வைக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறதுக்காகவும் காங்கிரஸ் மாவட்ட தலைவர்கள் சோர்ந்துடக் கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காகவும் அறிக்கை வெளியிட வேண்டியதா இருந்துச்சு அப்படின்னு அறிக்கை பற்றி சோனியாவிடம் விவரித்த அழகிரி இந்த அறிக்கையில காங்கிரஸோட கவலை தான் அதிகம் வலியுறுத்தப்பட்டதே தவிர திமுகவை கோபப்படுத்துறபடி ஒரு சொல்லும் இல்ல அப்படின்னு சோனியா காந்தி கிட்ட சொல்லி இருக்கிறாரு இத சோனியாவும் கேட்டுட்டு அழகிரிய அனுப்பி இருக்காரு இதுக்கு பிறகு ஊடகங்கள்ட்ட பேசின அழகிரி அறிக்கை விட்டது உண்மை கசப்பு ஏற்பட்டது உண்மை அதற்கு பரிகாரம் தேடப்பட்டதும் உண்மை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு இருந்தாலும் இந்த ஒற்றை அறிக்கைக்காக தமிழக காங்கிரஸ் தலைவரை டெல்லி அழைத்து விசாரிக்க வேண்டுமா அப்படிங்கிற வருத்தம் அழகிரி கிட்ட இருக்கு இந்த நிலையில தான் தமிழக காங்கிரஸார் பேஸ்புக் ட்விட்டர்ல அவாய்டு டிஎம்கே அப்படிங்கிற ஹேஷ்டாக பரப்பி வராங்க இது குறித்து நாம காங்கிரஸ் வட்டாரத்துல பேசும்போது அழகிரி சிதம்பரத்தோட ஆதரவாளர் தான் ஆனா தலைவர் பதவிக்கு ஏற்ற அழுத்தமானவர் இப்போதும் அவர் சிதம்பரத்தோட அனுசரணையா தான் இருக்காரு அதே நேரம் டெல்லியில தன் மாநில தலைமை அழைத்து விசாரித்தத அவர் கௌரவ குறைச்சலாவே கருதுறாரு மேலும் இந்த விவகாரம் குறித்து பேஸ்புக்ல காங்கிரஸ்காரர்கள் எழுதுறத உற்று கவனிக்கிறார் அழகிரி உதாரணத்துக்கு காங்கிரஸ் மாநில பொதுக்குழு உறுப்பினரும் திருச்சி மாவட்ட விவசாய பிரிவு தலைவருமான ஜி கே முரளிதரன் பேஸ்புக்ல காங்கிரஸ்க்காக தீவிரமா இயங்கி வரவர் அவர் நேற்று வெளியிட்ட ஒரு பதிவுல டெல்லியில இருக்கிற காங்கிரஸ் நிர்வாகிகள் கூட்டணி கட்சிக்காரர்கள் குறை சொல்ல வந்தா தமிழகத்திலேயே தமிழ்நாடு காங்கிரசின் மாநில தலைவர்கிட்ட பேசி முடிச்சு கொள்ளுங்கள் அப்படின்னு திருப்பி அனுப்பணும் அவங்க தங்களுடைய மாவட்ட செயலாளர்களுக்கு கொடுக்கிற அதிகாரத்துல அரை சதவிகிதம் கூட மாநில தலைவருக்கு கொடுக்க டெல்லி நிர்வாகிகள் முன்வரவில்லை என்றால் கோளாறு எங்கே இருக்கு டெல்லியில இருந்து வர இன்சார்ஜ்களுக்கு பேப்பர் ஒர்க் செய்யும் மாவட்ட தலைவர்களும் போட்டோ வாலாக்களாக வாழ்ந்தே வயிறு வளர்க்கிற மாநில தலைவர்களும் கொடுக்கிற அபரிமிதமான கெஞ்சலும் கொஞ்சலும் மிஞ்சி தெரிகிறத கண்டுகொண்ட திமுகவும் அதே வழியில அவங்கள குளிப்பாட்ட குளிர்விட்டு போன பொறுப்பாளர்கள் துண்ட வைத்து துடைக்கிற வேலையை மட்டும் பார்த்தா போதும்னு காங்கிரஸார கதவோரம் நிற்க வைத்து விடுகிறார்கள் கௌபோதிகள் திமுகவோட திமுருக்கு இதுதான் நிஜ காரணம் தமிழ்நாடுல இருப்பவனை ஒதுக்கிட்டு குலாமுக்கு சலாம் போட்டு டெல்லியில காரியம் சாதித்துக் கொள்ற வித்தை அவங்களுக்கு கைவந்த கலை அந்தந்த மாநில தலைவரை அந்தந்த மாநில பிரச்சனைகளை கையாளுவார்கள் என்று அன்னை சோனியாவும் தலைவர் ராகுலும் அறிவிக்கும் போதுதான் எல்லா மாநிலத்திலையும் இழந்த ஆட்சியை பிடிக்க முடியும் அவங்க காதுகளுக்கு எதுவுமே போவதில்லை அப்படிங்கிறது தான் இந்த சிஸ்டம் செய்யற கொடுமை அண்ணன் அழகிரியோட அரசியல் அனுபவம் அவர் இக்கட்டான நேரத்துல கூட அவர் வெளிப்படுத்துற இதமான வார்த்தைகள் பதட்டம் இல்லாம செய்தியாளரை எதிர்கொள்ற முறை இதையெல்லாம் மக்கள் மத்தியில கொஞ்சம் கொஞ
அவரை சுதந்திரமா செயல்பட விடுங்க கூட்டணி முதல் வேட்பாளர் வரை சுதந்திரமா அவரே முடிவெடுப்பார் என அவரை செயல்பட விட்டு பாருங்க டெல்லி வாழாக்கள் வாழை சுருட்டிக்கிட்டு டெல்லியிலேயே இருங்க எங்களுக்கு காமராஜர் பெயரை சொன்னால் ஓட்டு விடும் கருணாநிதி பெயரை சொல்ல அவசியம் இல்லை அப்படின்னு அந்த பதிவுல கூறியிருக்காரு அந்த பதிவுக்கு தமிழக காங்கிரஸ் தலைவர் கே எஸ் அழகிரியோட மனைவி சாந்தி அழகிரி அவரிடம் படித்து காட்டிட்டு வெரி குட் கங்கராஜ் அப்படின்னு கருத்துட்டு இருக்காரு ஆக திமுக வேண்டாம் காங்கிரஸே வேறு வகையான அரசியல் பாதையை உருவாக்கும் அப்படிங்கிறது தான் இப்போதைக்கு அழகிரியோட எண்ணம் இது விரைவில் வெளிப்படையா தெரிய வரலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க காங்கிரஸ்காரர்கள் லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க மின்னம்பலம் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க